九月一号，伊朗陆军研发总工厂发布了一款造型十分科幻的萨勒曼四零二主战坦克。在其新颖的外表下，其实呢是美国 M 六零 A 一坦克的基底，并且这款坦克的出现很可能是为了弥补先前卡拉尔主战坦克的不足，也就是 T 七二坦克的伊朗升级版。那么，伊朗为什么最终还是选择了美制坦克作为今后坦克发展的模板呢？而不是国内保有量更多的俄制坦克呢？今天我们就来聊一聊。初看伊朗打造萨勒曼四零二坦克的决定，似乎并没有什么复杂的原因，因为伊朗国内呢，目前仍有大约一百五十辆的巴列维王朝时代遗留的美制 M 六零坦克。那时，伊朗与美国关系还不错，也获得了一批美制装备。对这批 M60 坦克进行改装，使得这批装备的寿命延长，并且继续服役，似乎是一种更为经济的做法。但其实，除了这一百五十辆 M60A1 坦克之外，伊朗麾下的俄制坦克数量是更多的，光是 T7RS 就有四百八十辆左右。并且按照常理来说，八十年代研发生产的 T7RS 在年龄上要比从一九六二年开始生产的 M60A1 要更加年轻，因此从武器延寿效益最大化的角度来讲，伊朗应该是将主要的装备升级改造精力都放在 T72 坦克的升级上，以及卡拉尔坦克的改装与生产上。然而，伊朗呢，并没有这么做，还花费大量人力物力，对国内剩余的一百五十辆 M 六零 A 一坦克进行升级改造。看来，现在的伊朗虽然和美国关系不好，但是伊朗还是对美制武器的使用寿命与升级潜力相当放心的。毕竟，在武器使用寿命上，同类型的美制武器都要比俄制武器耐用，并且战斗性能也会更加稳定。其实，在美俄武器的使用寿命对比上呢，最典型的例子就是空军装备。就拿同属于七十年代研制的苏二七战机和 F 十五战机来对比，苏二七在飞行寿命上是明显偏短的。最初的苏二七基本型飞行寿命大概只有一千小时，即使是后期的苏二七 SK 与 UBK 型，在经过机身结构强化改进之后，飞行寿命也只能提升到两千小时左右。相比之下，即使是早期的 F 十五 A 型飞机，基本飞行寿命也有四千小时左右；后期的 F 十五 C 型与 E 型飞行寿命则能达到八千小时。而苏二七战机飞行寿命偏短的问题，主要还是出在航空发动机身上。就以苏二七战机使用的土星 AL 三一 F 发动机为例，该型发动机的初期平均大修间隔时间就只有一百个小时。虽然在经过后期改进后呢，该型发动机平均大修间隔时间延长到了五百小时左右，但是发动机自身的指定寿命还是只有一千五百小时。即便是该系列发动机的最新型号，也就是 AL 四一 F 系列，其在指定使用寿命方面也就在四千小时左右。但是 AL 四一 F 系列发动机已经是苏三五系列战机使用的引擎了。并且这款发动机的平均大修间隔还是在一千到一千五百小时范围内，依旧没有达到世界领先水平。而航空发动机方面的差距，是美俄两国装备出现使用寿命差异的一个代表性例子之一。其主要反映的就是俄罗斯与美国的军事科技在材料技术和加工工艺，以及设计和质量控制等领域的诸多差距。两国在武器研发阶段的资金投入，会直接影响到武器最终的质量。如果我们要细看美国在航空发动机领域占据绝对优势的原因，那就不得不谈美国在高温合金以及复合材料等关键材料技术的研发和应用上处于绝对领先的地位现象。美制发动机广泛使用高强度、耐高温、抗蠕变的高温合金材料。并且不断地改进其配方和制造工艺，以提高材料的性能和质量稳定性。这些先进材料能够承受更高的温度和应力，也减少了发动机零部件在长期使用过程中磨损、变形以及疲劳损伤现象。发动机寿命想要延长，在这种材料层面就必须要过关。
相比之下呢，俄罗斯在材料研发方面虽然也有一定成果，但整体上与美国仍存在一定差距。其实，俄罗斯作为苏联工业基础的主要继承国，在材料科学领域是有一定的积累的。作为传统制造业国家，俄罗斯在航天、航空、能源材料、化工新材料等领域都处于领先地位。但即使俄罗斯拥有仅次于美国的新材料科学研究基础，当俄罗斯军工要把相关研究通过现实制造转化为军工发展成果时，也会面临材料加工工艺欠缺的难题。这种制造工艺上的差距，又进一步放大了美俄两国武器在使用寿命和性能稳定性上的差距。毕竟，美国已经拥有了先进的材料加工技术，在精密锻造、铸造以及粉末冶金等方面占据着世界领先地位。当制造例如发动机叶片、战机的机翼部件或者坦克的零部件时，这些先进的加工工艺就可以让零部件的材料结构更致密，这就减少了武器零部件出现内部缺陷和杂质的几率，也提高了武器的性能和可靠性。例如，美制航空发动机在涡轮盘材料成型之后，会经过热挤压等强化工序，这就使得部件的内部质地更加均匀，缺陷更少。但俄罗斯在重型挤压机等关键加工设备上就相对落后，因此俄制发动机在材料加工的精细程度上就很难和美制发动机匹敌。不仅如此。美国军工在质量控制和检测方面也有着更加严格的质量控制标准，不论是从原材料采购、零部件加工，还是到发动机组装和测试，这之间的每个环节都有严格的质量检测和控制标准。这种严格的质量控制确保了武器装备的质量稳定性和可靠性，减少了因质量问题导致的故障和寿命缩短。相比之下，俄罗斯因为资金预算的局限和研发资源规模上的限制，就很难将武器生产上的质量控制标准直接与美国看齐。因此，归根到底，美制武器的性能与寿命优势还是与武器研发时高额的研发投入分不开的。美国不仅是在航空发动机领域投入了巨额的研发资金，我们战机对比战机，坦克对比坦克，军舰对比军舰。美军的先进武器都是拿大把大把的美金喂出来的。不仅如此，美国军工行业在多个成功的军工项目问世之后，也得到丰富的经验积累。就拿航空发动机行业来说，不论是在前期设计、中期制造，还是后期故障排查方面，丰厚的经验都能够帮助技术人员减少不必要的工作失误。正因如此，美制武器常常都具有较好的后期改装和提升潜力。例如 ，F 十五 EX 二代鹰就是 F 十五 E 攻击鹰战机的最新改进型，它配备了强大的 AN、APG 八二有源电子扫描阵列雷达，可以同时探测识别及跟踪多个空中和地面目标，探测距离比以往更远。战机还拥有了鹰式主被动预警生存系统，并且配备了大面积数字显示玻璃驾驶舱。每架飞机均由一对推力超过十三吨的通用电器 F 幺幺零 GE 幺二九发动机提供动力，还配备了先进的电传操纵系统，并且可以使用两个额外的机翼下武器站，堪比空中炸弹卡车，并且 F 十五 EX 的预期使用寿命达到了两万小时。毫不夸张地说，这是有史以来最先进的 F 十五系列量产战机。既然在一九七二年首飞的 F 十五战机都能在经过不断改进后继续发挥战斗力，那么伊朗将 M 六零 A 一坦克改装成萨勒曼四零二型的做法，也就具备了一定的合理性。伊朗完全有理由相信 M 六零 A 一坦克依旧存在剩余寿命，可以再支持一段时间的服役。事实上，除了服役至今的伊朗 M 六零外，美军现役的 M 一系列主战坦克也有着四十年不换发动机的传奇经历。这也反映出了美军武器在后期使用中的质量稳定性。其实，说到美军 M 一坦克四十年不换发动机的现象，首先就是因为发动机本身的性能足够支持后续的作战体系。M 一坦克使用的是康莱明。AGT 幺五零零燃气轮机能产生一千五百匹马力，为坦克提供强大的功率支持。即使 M 一坦克后续型号的战斗权重已经超过了六十吨，坦克依旧自身能保持较高的机动性和加速性能。
，在战场上，只有依靠这种强大的动力，才能让 M 一进行快速战术机动，转移阵地或者抢占有利位置进行阻击。例如，在海湾战争中 ，M 一坦克的高机动性就帮助其在沙漠地形中快速推进。不仅如此 ，M1 发动机自身也具备良好的适应性，燃气轮机对燃油的适应性还是比较强的，能够使用多种不同类型的材料，这在战场上是一个非常重要的优势，尤其是在一些燃料供应不稳定的作战环境下 ，M1 坦克的燃气轮机在使用应急燃料时，也能保证坦克进行应急机动，而 M1 坦克本身的模块化设计也有助于其沿用之前的发动机。M1 坦克在设计上大量采用了模块化的理念，从主炮、火控到装甲等部分都是可以进行整体替换的独立模块。这种设计使坦克的升级和改进可以在不改变整体结构的情况下进行，而发动机作为坦克的核心部件之一，如果进行更换，可能会涉及到坦克整体结构的重新设计和调整，从而增加装备的研发成本和时间周期。因此，在不影响坦克性能提升的前提下，保持发动机的不变，可以最大程度地利用现有的设计和生产体系，降低坦克后期升级改造的难度和成本。况且，就算不更换发动机的基本型号 ，AGT 1 5 0 0燃气轮机也能在原有的基础构型上进行技术改进和升级，通过改进燃烧效率，提高零部件的可靠性，发动机的性能和使用寿命也能得到提升。要不是伊朗没有现成的 M1 坦克，如今被改造升级的又怎么会是 M60A1 呢？事实上，除了 M60 坦克外，伊朗军队麾下还有许多美制装备，例如空军的 F14、F5 和年代更早的 F4 战机，以及陆军的 M47、M60 坦克和 M113 型装甲运兵车。但是如果我们仔细考虑伊朗不断升级美制武器的原因，就会发现，伊朗打造新坦克也好，去升级 F 1 4战机也好，都不仅仅是手上有什么武器就去升级什么装备，因为伊朗的手上并不只有美制装备，伊军手上的苏联时代武器以及俄制武器同样是很多的。然而，伊朗却在近十年的武器升级中，不断将武器改造工作的重心从俄制武器转移到美制武器身上。这背后原因恐怕还是因为伊朗已经逐步确定，在哪些相同年代问世的美制武器与俄制武器中，还是美制武器的使用寿命更长啊，武器性能更稳定，装备升级潜力也更大。就拿伊朗近期的坦克改装举动来说，伊朗虽然有现成的150辆 M60， 但伊军中 T72 坦克数量其实更多，保守估计也有480辆。因此，在萨勒曼四零二问世前，伊朗就在 T 七二坦克的基础上改造出了卡拉尔主战坦克，并且这款坦克在二零一七年量产后拿到了大量的军方订单，已经通过旧坦克改装和新坦克制造的方式生产了八百辆左右了，已然成为伊朗坦克部队的主力了。但奇怪的是，伊朗明明已经拥有足够的 T 七二升级版，根本不会缺坦克。却还是在今年重新找回了美制的 M60， 并且对其进行了更为彻底的升级。这很有可能就是伊朗军队对从 T72 升级而来的卡拉尔坦克不够满意吧？伊朗军工企业只能再去对美制的 M60 进行重点研制。因此，在今后的伊朗陆军装甲部队序列中，从 T72 升级的卡拉尔主要是负责称数量的基础装备。真正作为伊朗坦克部队顶尖战力的，还得是从 M60 升级而来的萨勒曼402。毕竟卡拉尔的升级幅度并不算大，只能让伊朗的 T72 系列坦克尽量与 T90 坦克的技术标准看齐，无法扩展伊朗坦克部队的战力上限。就拿主炮来说，卡拉尔坦克装备的依旧是一门125毫米口径的俄版 2A46 滑膛炮。该型主炮早在 T 6 0时代呢就开始装备了，虽然后期经历过多项升级，但最晚也就用到了 T 9 0上。到了 T 1 4阿马塔坦克问世后，俄罗斯方面果断将主炮换成了 2A 8 2系列125毫米滑膛炮。不过，伊朗的确还是为了卡拉尔做了一部分升级工作的。炮塔顶部安装了一具搭载 12.7 毫米口径机枪的遥控武器站。至于装甲和引擎方面，则是伊朗自行制造。
。从整体上看，这款坦克就是伊朗在 T 7 2基础上，通过模仿 T 9 0的外观，在缝合部分美军 M 1坦克以及英国挑战者2坦克才最终诞生的武器。而萨勒曼。四零二坦克又进一步吸取了伊朗之前的坦克改造经验，不仅在装甲电子系统以及综合传感器方面进行了升级，还装备了新款的炮管外套。因此，从综合角度看，伊朗以后的武器仿制与改装工作还是尽量用美国武器当基础比较好。虽然俄罗斯的武器容易仿制，但美国的武器不好仿。如果已经有了现成的美制武器与俄制武器，那还是继续升级美制武器更划算。对此，各位又是怎么看的？欢迎发表在评论区。了解完了 M 六零 A 一坦克的新升级，下一期那是为什么栏目？让我们关注一下雷神公司因为泄密被罚了两亿美元的事件。感谢您的陪伴，我们下期节目不见不散。